ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കണു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാരുടെ കെമിസ്ട്രി പാഠഭാഗങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾ കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും ആറ്റം തന്മാത്ര അതേപോലെ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂലകങ്ങൾ സംയുക്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആറ്റവും മോളിക്യൂൾസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂലകവും സംയുക്തവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ആറ്റം ആറ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആറ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അറിയുക നിങ്ങൾക്ക് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ എന്താണ് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പദാർത്ഥങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന ഒരുപാട് പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട് കസേര ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ ബുക്സ് ആയിക്കോട്ടെ പെന്ന് പെൻസില് ചോക്ക് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പഞ്ചസാര ഉപ്പ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ചെറിയ സൂക്ഷ്മ കണികകളായിട്ടുള്ള ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഈ ആറ്റങ്ങളെ വീണ്ടും നമുക്ക് വിഭജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല ഇനി രണ്ടാമത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ആറ്റത്തിനും ഒരു രൂപമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ആറ്റത്തിനൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഷെല്ലുകളും ഉണ്ട് ഷെല്ലുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പുറമെ കാണുന്ന ഈ വലയങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ആറ്റത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസിൽ അതാണ് ഈ മഞ്ഞ വരയിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും ഈ പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും എന്താണ് എന്ത് ചാർജാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവും ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ കാരണം പ്രോട്ടോണിനെ ചാർജ് ഉള്ളൂ ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് ആവട്ടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ന്യൂക്ലിയസ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് പുറമെ എന്തുണ്ട് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഷെല്ലുകളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കേട്ടോ അതായത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഷെല്ലുകളുണ്ട് അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട് ഈ ഷെല്ലുകളെ നമ്മൾ എന്തുകൂടെ പറയും ഓർബിറ്റുകൾ എന്നുകൂടി പറയും ക്ലിയർ ഷെല്ലുകളെ നമ്മൾ എന്തുകൂടി പറയും ഓർബിറ്റുകൾ എന്നുകൂടി പറയും അങ്ങനെ ഷെല്ലുകളെ കെ ഷെല്ല് എൽ ഷെല്ല് എം എൻ ഷെല്ല് അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണു അതായത് നമ്മുടെ ആറ്റത്തിനെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടനയിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ അവയുടെ ഷെല്ലിലൂടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണുമോ അവരിങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ആറ്റത്തിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് പറഞ്ഞു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജും പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവുമാണ് അതായത് എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെ എന്തുണ്ടാവും പ്രോട്ടോണുകളും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആറ്റത്തിന് എന്തില്ല ചാർജ് ഇല്ല മനസ്സിലായോ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജിൻ്റെ അതേ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആറ്റത്തിന് ചാർജ് ഇല്ല ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മോളിക്യൂൾസ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് തന്മാത്രകളല്ലേ അപ്പൊ ആറ്റം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി തന്മാത്രകൾ എന്തായിരിക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്മാത്ര
എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് സയൻസ് ഒക്കെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് അവിടെ പറയുന്നത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്മാത്രകൾക്ക് മോളിക്യൂൾസ് എന്നാണ് പറയുക തന്മാത്രകളെ എലമെൻസും സംയുക്തങ്ങളും ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാം എന്താണ് എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ പറ്റിയിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പം ആ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലുള്ള മൂലകങ്ങളെല്ലാം അതായത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഇവയെല്ലാം എന്താണ് മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസ് ആണ് കാരണം ഇവയിൽ ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണുള്ളത് മനസ്സിലായോ ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ മൂലകങ്ങളാണ് അപ്പം സംയുക്തങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അതുപോലെ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലത്തിൻ്റെ എച്ച് ടു ഒ സോഡിയം ക്ലോറൈഡും എച്ച് ടു ഒയും ആണ് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ സംയുക്തങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പം സംയുക്തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംയുക്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് സംയുക്തങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡും എച്ച് ടു ഒയും എച്ച് ടു ഒ ജലത്തിൻ്റെ രാസസൂത്രമാണ് കേട്ടോ എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആറ്റംസ് അല്ലേ ആറ്റം എന്താണ് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തന്മാത്രകളെ പറ്റിയിട്ടും ആറ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിളാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഓക്കെ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ഉണ്ട് അതിൽ ന്യൂട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണുള്ളത് എന്നാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആവട്ടെ അവ ഈ ഓർബിറ്റിലൂടെ ഇങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ പിന്നെ എന്താ പഠിച്ച് ആറ്റത്തിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് ചാർജ് ഇല്ല അല്ലേ ആറ്റത്തിന് ചാർജ് ഇല്ല എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു കാരണം പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ ചാർജും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ചാർജും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് എന്തില്ല പാവം ആറ്റത്തിന് ചാർജ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും താങ്ക് യു